Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video muy diferente, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, de primeras darle gracias, las gracias, porque bueno, ya somos 2000, me parece, 2000 personas. Y wow, está potente la cosa, muchas gracias, así que... Nada, lo prometido es deuda, así que bueno, el día de hoy les voy a enseñar el texture pack que yo utilizo eh, Porque muchas personas me lo piden, entonces, y comprendo porque por la única cosa que me lo piden Es por este tipo que está aquí Por el robot de la peste negra eh, Por el robot de médico de la peste negra, perdón Entonces, eh, les voy a enseñar el texture pack eh, cómo instalar de todo eso no es nada del otro mundo solo que este texture pack precisamente eh, bueno no es mío no es mío ya le voy a decir de quién es bueno creo que ahorita ahorita no sé de quién es porque un amigo me lo pasó pero en pantalla estará saliendo el nombre eh, porque pues es muy diferente a los texture packs que estamos acostumbrados verdad de que solo reemplazas y listo sino que tiene otro paso y dependiendo cómo esté tu juego, pues también depende. Ya me van a, ya me van a entender. En la descripción, pues les he dejado, eh, eh, ¿cómo se llama? Un, un link que los va a llevar a una página de Mediafire para variar. En el que hay una carpeta y les va a aparecer esto. Eh, es un WinRAR que dice Texture Pack Sign, como si fuera mío, pero así lo voy a poner. <risa> Eh, les va a traer estos dos WinRAR adentro, simplemente lo descomprimen y listo, ¿verdad? Ustedes ya sabrán. Eh, le dan clic derecho, lo descomprimen, ¿verdad? Una vez hayan hecho esto, ya, después van a necesitar uh, irse a la carpeta de su GD y venirse al apartado de aquí, Resource, o como mierda diga ahí. Se meten y lo que van a hacer es lo siguiente, pues... Cuando estén acá, pues ustedes le dan a extraer aquí, ¿verdad? Le dan a este, le dan acá y le dan a extraer acá también. Una vez tengan los dos, primero se vienen al, al side mod pack, al side mod pack, perdón. Y donde dice DLL, lo que van a hacer ustedes aquí depende de cómo tengan el juego. Ok, en mi caso yo tengo el Mega Hack V7, así que lo que yo tengo que hacer para los que tengan el Mega Hack es meterse a la carpeta extensions y meter este Simon pack en la carpeta extensions ok si no tienen mega hack eh, lo que van a hacer es meterse a la carpeta gdhm si tienen taskbot y en la carpeta dll también lo meten ahí y si no tienen ni taskbot eh, perdón si no tienen ni ni gd hacker ni mega hack lo que van a hacer es meter este o sea el Simon Pack o el FMO el FMOD cualquiera de los dos en aquí en la propia carpeta del juego y ya les debería de abrir o sea ya les debería de funcionar el mod qué hace ese mod bueno ese mod te sirve para que tú tengas esto que para que selecciones tú los los colores como si fuera de la 2.2 eh, te trae varias cosas y está está bastante bueno también te trae cuando tú te metes aquí a opciones y te vienes acá, te sale aquí, bueno, si quieres las opciones del gameplay, o sea, de jugar, por ejemplo, de quitar el botón de, de restar, si quieres poner el porcentaje, deshabilitar los efectos, o sea, cualquier cosa. Te sale el editor, bueno, si tú, eres, si tú sabes decorar o crear layouts o lo que sea, te sirve porque puedes agregar más cosas, o bueno, esta pendeja, no sé yo, pero bueno. Y bueno, aquí los gráficos y todo. O sea, te hace como un, un acceso directo a todas las opciones más necesarias que tú puedas utilizar. Eh, también otra cosa que trae es... Eh, ¿Cómo se llama? Esto. ¿Qué son las partículas? Eh, en este caso, pues... Tú tienes como que crearlas. Le das acá. Y bueno, aquí tú la configuras y la creas y lo que sea. Aunque creo que... Eh, hay más ya hay creadas y tú puedes incorporarlas si tú quieres pero ahí no sé y por qué necesito este mod si ya de por sí me dejaría cambiar los colores y las cosas bueno porque este texture pack trae más de mil iconos 
no sé, por ejemplo, yo me voy a las naves. Yo sé que naves eh, no hay tantas, pero si me pongo a hacer esto, pueden ver que son varias. Me voy a los cubos y aún son más, más y más y más. Me voy a las arañas, que las arañas ya sabemos que son poquitas y miren, son varias. Entonces, eh, el texture pack, ahorita se lo voy a enseñar. ¿Dónde está? El texture pack está aquí, creo yo. Aquí está. Entonces, el texture pack está acá. Para que vean. Es esto, ¿verdad? Ok, vaya, aquí están todos los iconos. O sea, miren. O sea, son más de mil. Entonces, por eso lo, ne lo necesito. Para que hagamos una comparación. Eh, voy a abrir acá. Eh, otro. Otro texture pack vamos a ver voy a abrir uh, quiero ver este yo tengo aquí uno y este es un bueno, no. si sí, este es un texture pack normal o sea miren comparen esto esto comparenlo con con esto o sea la diferencia es mucha o sea esto esto es un texture pack normalito, ¿verdad? Y este es el de mil iconos para que noten la diferencia. Aquí tienen ustedes para elegir lo que tú quieras. Y otra cosa por la que yo creo que muchas personas me han pedido el texture pack es que este texture pack trae esta cosa de la 2.2 también que te dice los portales. Bueno, el portal de cubo, portal de nave, portal de araña, de wave, de gravedad invertida, de gravedad normal, etc. Entonces, eh, no está mal tenerlo tampoco. Ahora, ya tenemos el bono instalado, ahora cómo instalamos el texture pack. Bueno, para el texture pack es igual, nos metemos a la carpeta de aquí y lo que van a hacer es sombrear estos cuatro cosas y los arrastro. Y listo. Yo no lo hago pues porque obviamente ya lo tengo. Y listo. Ya, ya no debería de pasar ningún, ningún problema. Eso sí, eh, recomiendo, también se lo voy a dejar en la descripción. O saben que también se lo voy a agregar en la carpeta. Todavía no lo he agregado, pero es el mod de 4 GB pack. Lo que hace es que a veces, cuando tú te instalas un mod muy grande como este, hace que las texturas estén en negras y se buguee y todo. Entonces, ese mod hace que no pase eso. Ahorita no lo tengo eh, puesto en la carpeta, pero cuando ustedes descarguen el archivo, ya va a estar eso ahí. Eh, eso simplemente lo extraes igual como cualquier WinRAR. Eh, le das doble clic ejecutar como administrador y lo que vas a hacer es bueno en pantalla les estará apareciendo que ustedes tienen que hacer pero bueno no es tan difícil creo que es entrar al, al, a la carpeta de, de tu gd y seleccionar algo y bueno y eso es todo no hay más nada el nombre la verdad no sé cómo se llama solo sé que trae más de mil iconos y bueno tú tienes aquí para elegir lo que tú quieras bueno los que yo ocupo son estos si es que yo sé que todo el mundo por, por el de la peste negra y los comprendo porque obviamente está bastante god la verdad está muy bueno el wave pues es para variar es un wave delgado porque a mí me gustan los wave delgados son bastante buenos este pues es el ufo pero solo le agrega dos pinchos más la bola está bien la bola a mí me gusta mucho la nave pues me o sea, es, todo el mundo utiliza ese estilo pero a mí me gusta el cubo es tipo cubo de curso por ejemplo la araña pues me y bueno, aquí para utilizar el color, pues por ejemplo el color, este es el color primario, aquí le salen, seleccionan en mi caso el blanco y bueno, el secundario, y aquí tienen más. Obviamente trae más colores que por que, que el juego, o sea, van a poder elegir ustedes lo que quieran, lo que quieran. Y listo, eso es todo, no hay más nada que enseñarles, simplemente era eso y pues... Creo que no me dejó nada, ¿no? No, no me dejó nada, así que bueno... Me despido, eh, cualquier pregunta está en la caja de comentarios, así que bueno, 